ons thema vir oogend is, God is in beheer, en miskien moet, is die vraag wat ons moet vraag, is God rarig in beheer? Is God rarig in beheer, as jy in die geloof gebede bid, en dan gebeur het nie soos wat jy gedink het, het gaan gebeur nie, en dinge werk nie uit soos wat jy gedink het, is God rarig in beheer, as ou kyk wat in hierdie oomlik in hierdie wereld aangaan, dat het lyk asof daar weer, dat die twee groot moontje te Rusland en uh, Verenigde State bezig is om weer in hierdie, uh, op, ek wil amper sê, as opponente te onder mekaar te sit, en elkeen begin sy maaikies by mekaar maak, en uh, terwyl, ek wil amper sê, die plaaslike bevolking aan Israëlse kant is, is ons regering aan, aan uh, Gaza, aan Hamasse kant, en, uh, en dinge maak net die sin nie, is God rarig dan in beheer. En weet jylle wat so wonderlik is, is dat daar is profetiese woorde in die uh, Bijbel, uh, wat ons noem apokalyptiese eskatologiese woorde, wat eindelijk maar net twee fancy naam is om te sê, dit is visioene en drome oor die eindtijde, oor hoe dit gaan gebeur, openbaringe is byvoorbeeld uh, so a, a prachtige boek oor die eindtijde, en dan hier in die oud testament krijg ons ook een klomp profesie, waarvan Daniel, hier so van Daniel 7, verder aan gaan oor Daniel, so profetiese woorde, en drome en visioene, wat van hulle al in vervulling gegaan het, van hulle som, somtijds nog nie in vervulling nie. Maar dit geef ons half een antwoord, op die vraag, is God in beheer? Volgende week, gesels ek, jylle sal onthou dat verlede week sy thema was, God is die God wat die onmoendlike moendlik maak. Maar wat daarvan, en dit gaan, so hier is een profetiese blik eindelijk op die thema, maar wat daarvan as hy dit nie vir jou doen nie, as God nie die onmoendlike, wat net hy kan doen, vir jou nie moendlik maak nie. Hoe moet jy daar oor vir, ons het, ons het verlede week die een kant van die story gehoor, met die goel is ongelooflike getuienis, oor, oor uh, Petrus wat verdrink het en dood was en Joch, wat er, ek het sommer hoendervleis gekry, en hoe dit ons geloof nie gestig nie. Maar wat aan die ander kant, wat, hoe moet ons dan daar oor dink, as ons geweldig gebid het, en geloof gebid het, ek sit by voorbeeld, en ek wil juist wat vraag, sy gaan kans sien, en, en, ek sit en dink aan so'n zetsel hier, uh, so Sien Cornel, wat in 2014, uh, amper een frats ongeluk oorlede is, in die, in die hospitaal op die ouwende, en ek sal nooit vergeet nie, hoe, hoe, ons soveel mense was, dat ons die uh, wiesen of die cafeteria by Green Eikers was nog daai tyd achter gewees in die hospitaal. Dit was vol. Mense het in die voorportaal gebid en ons het geloof gebid en ons het gesmeek by die Heere om die onmoendlike moendlik te maak. En toe het hy nie. En hoe moet ons as geloofiges praat daar oor? Is daar een manier wat ons gehelp kan word om te verstaan dat dat het nog steeds die God is wat die onmoendelike gedoen het, maar hoekom het hy dit dan nie toegedoen nie? So, ek wil nou nie volgende week sy preek, nou preek jy, want dan kom jy nie so, dit sal volgende week, dit is waar oor ons volgende week, en jy kan vir my bid dat ek rarig waar vir jy een mooi antwoord uit die woord gee, wat ek glo daar is, daar is wonderlijke antwoorde, selfs vir sulke situasies. Maar hier in Daniel 7, so tot Daniel, uh, 6, wat natuurlijk uh, da, uh, Daniel in Leukuil was, was het redelijk chronologisch geweest. Maar van Daniel 7 was sien ons Daniel's droom en visioene, en hulle is nie chronologisch, is so waar ons eindelijk geëindig het by uh, koning uh, Kores, uh, en die, uh, ek wil amper sê, die koninkryk van die mede en die perse, wat toen beheer is in die Babylonische koninkryk, af, spring ons eindelijk nou terug, en ons spring terug na koning Belsassar toe, um, en uh, in sy eerste regeringsjaar, so ons gaan daar saamlees vanaf uh, vers 1, Daniel 7 vers 1, jylle sal sien, dit is een interessante profetiese woord, uh, en ons gaan die woord, is, daar word van vier dieren gepraat, met verskillende prentjies, ek maar die kleren, kan jylle daarom het duidelik sien, uh, dit is elke keer een ander dier, oké, okay. in die eerste regeringsjaar van Belsassar, die koning van Babylonie, het Daniel een droom gehad. Dit was wie sy hoene in sy kop terwijl hy in sy bed was. Hy het daarna die droom neergeskryf. 
die hoofsom van die gebeur het hy saamgevat. Daniel het die volgende gesê, in my visioen in die nacht het ek gesien hoe die vier winde van die hemel die groot see in beroering bring. Vier groot dier het uit die see opgekom, elkeen anderste as die ander. Die eerste was soos een leeuw met die vlerke van een arend Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeplik was. Hy het van die grond af op, en hy van die grond af opgelig is, op twee voete soos een mens neergesit is, en die hart van een mens aan hom gegee is. En kyk, een ander, een tweede dier, het soos een beer gelijk, en is langs die eerste dier opgerig. Daar was drie dribbes in sy bek, tis in sy tande, en daar is vir hom gesê, staan op, eet baie vlees. Daarna het ek gesê, kyk, Daar was een ander dier, soos een luipert. Hy het vier vlerke van een voel op sy rug gehad. Die dier het vier koppe gehad en heerskapai is aan hom gegee. Daarna het ek in my nachtelike visioene gesien, kyk, daar was een vierde dier. Vrees aan jaand, skrikwekkend en buitengewoon sterk met groot tande van eister. Hy het verslind en vermorsel en wat oorgeblei het met sy pote vertrap. Hy het verskil van al die ander diere voor hom en het tien hoorings geva- gehad. Terwyl my aandacht nog by die hoorings was, kyk, toe kom daar een ander klein hoorinkie tussen hulle uit en drie van die vorige hoorings voor hom is ontwortel. Kyk, in hierdie hooring was daar oe soos mense oe en een mond wat groot praat. Ek het gekyk toordat die troone opgestel is en een ouwe van daar plaas geneem het. Sy kleed was, in die Engels is het Ancient of Days, jylle sal weer, daar is ook so mooi uh, geestelike liekie. Sy kleed was wit so sneeuw, die haren van sy hoofd so suiverwol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan vlammende vier. Een rivier van vier het gevloe en voor hom uitgestroom. Duisend maal duisende was tot sy diens en tienduisend maal tienduisende het voor hom gereed gestaan. Die rechtbank het plek ingeneem en die boekrol is oopgemaak. En kyk, ek het daarna nog blij kyk, weens die geraas van die verwaande woorde, wat die hooring bezig was om kwijt te raak. Ja, ek het blij kyk, totdat die dier gedood is, sy lichaam verwoes is, en hy oorgegees aan die verbranding dier die vier. Die oorblijwende dier is heerskapie, is hy ontneem, en een langer lewe is vir hy gegeet, tot die tyd, en die tyds dier verloop het. Ek het in die nachtelike visioene gesien, kyk, met die wolke van die hemel, was daar iemand aan die kom, wat soos die mense kind was, um, en, en as hy ook kyk na van die ander vertalings, sal het hier so staan, vertaal as, die seen van die mens, en weet na homself as die seen van die mens verwees? Dat ek hoor? Jesus, ha sy, as ek nou stokkie lekker uitgedeel het, het ek om vir een van julle gegeen. Kyk, die wolke was, laat ek uh, weer begin lees daar so, kyk, Met die wolke van die hemel was iemand aan die kom, wat soos een mensekind was, tot by die ouwe van daar het hy gekom. Voor hom is hy gebring, aan hom is heerskap by eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskap by is een eeuwige heerskap by, wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so, dat het nie vernietig sal word nie. Wat my Daniel betref, my gees was verontrust diep in my binneste en die visioen in my kop het my verskrik. Ek het nader gegaan na een van die wat gereed gestaan het en aan om die ware uitleg van al hierdie dinge gevraag. So Daniel het nie al sy visioen verstaan nie. Hy het met my gepraat en die uitleg daarvan aan my bekend gemaakt. Hier die groot dieren, vier in getal, vier konings sal uit die aarde opstaan. Maar die heiliges van die allerhoogste sal die koningskap ontvang en hulle sal die koninkryk in besit neem vir ewig en vir altyd. Toe wou ek sekerheid kry oor die vierde dier, wat van al die ander verskil het, buitengewoon vrees aan die hand, met tanden van eister en naals van brons, wat verslind en vermorsel en dit wat oorblij met sy pote vertrap, en oor die tien hoorings wat op sy kop was, en die ander hooring wat uitgekom het, waar vir drie ander moes wijk, die hooring met oe en een mond wat groot praat en wat groter gelijk het as die ander. Ek het gesien hier die hooring maak oorlog tegen die heiliges en hy was bezig om die oorhand oor hulle te kry, totdat die ouwe van daar gekom het en een uitspraak gegeet in gunste van die heiliges van die allerhoogste. Die tyd het toe aangebreek en die heiliges het die koninkryk in besit geneem. 
So het hy gesê, die vierde dier beteken, een vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat van die al die ander koninkryke verskil, dit sal die aarde verslind en dit vertrap en vermorsel. Die tien hoorings beteken uit daar die koninkryk, sal tien konings opstaan, een ander een sal na hulle opstaan, hy sal verskil van die voriges, en hy sal drie konings verneder. Woorde gericht in die hoogste sal hy uitspreek, en die heiliges van die allerhoogste sal hy teister. Hy sal poog om feestuie en die wette verander, en die heilige sal in sy hand gegee word, vir die tyd en tyde en die halve tyd. Maar, die rechtbank sal sitting neem, en sy heerskapie sal hulle wegneem, om dit te vernietig en te verdelg, tot die einde toe. Die koningskap, die heerskapie en die grootsheid van die koninkryke onder die ganse hemel, word gegee aan die volk van die heiliges, van die allerhoogste. Sy koninkryk is sy ewige koninkryk, en alle machte sal omdien en aan hom gehoorzaam wees. Hier eindig die weergave. Ek, Daniel, my gedagtes het my baie verskrik, en my gelaadskleer het verander, maar ek het die weergave in my hart bewaar. Kan jylle dink die, die geweldige prentjie, ek dink as ek so droom moest gehad, is ek my ook selk, seker boeglam geskrik het, want Daniel was heel toe maar verskrik, eers het hy nie verstaan wat hy bezig is om te sien, sien nie, en jy kan jyself indink, as hier een klein hoorinkie tussen hierdie wille dier inkom, en hy het oe in die mond wat praat, en, en wat moet hy daarvan verstaan, en dan kom die uitleg ook van die koninkryk van die Heere af, um, en dit is waarom, en as ons kyk na Daniel 2, want daar is een parallel met Daniel 2, ons gaan nou nou bykie van die bronspeeld uh, van koning Nebuchadnezzar, maar ons sal nou nou daar die, dit hanteer. Maar hier sien ons die mooiste voorbeeld van apokalyptische literatuur. En daarom glad nie binnen die chronologie van die verhaal van Daniel nie. Want jylle sal onthou, ons het laas week gesê, toe hy in die leeuwkuil gegooi word, was hy alle man nie so dicht by die 80 jaar. En nou spring ons weer terug na koning Nebuchadnezzar. Jylle ons sien dat daar word van in verse 1 tot 8, word daar gepraat van die vier dieren, die vier wilde dieren, wat elkeen uh, koning kryk, verteenwoordig. Um, en as, as ons kyk na die volgende skyfie, dan sien ons die eerste ene, was ons een leeuw met, met arends vlerke, wat opgetel word van die jimmel, en wat een manse hart gegee word. Die tweede een was ons een beer, wat op sy kant uh, gestaan het, drie ribbes in sy mond gehad het, en, en hy was een opdracht gegee om soveel as moendlik vlees te eet. Die derde dier was ons een luipert, uh, wat vier uh, vlerke gehad het, vier koppe, en oor hom is groot, uh, ek wil amper sê, groot klomp volke gegeen. En dan kom hy ook by die vierde dier, hierdie verskrikkelijke dier wat Daniel omtrent nie lekker kon, hy kon hom nie eers plaas in die kategorie nie. Hierdie dier wat, wat so verskrikkelijk was, dat hy nie sê, dit is een verskrikkelijke dier, wat tanden gehad het van eister, klauwe gehad het van brons, tien hoorings, en dan kom er nog een hooring uit, wat oe in het, en een mond. Um, ek kan nie dink hoe verskrikkelijk dit was. En dan sien ons, nadat die, nadat Daniel hier die visioen gekry het, en hy nog geen idee wat het gehad het, gaan, gaan sy droom voort, en sien ons hoe God in spel kom, en God word verwijs hier, as die ouwe van daar, en daarom, ek moest gedink het, dat ek julle bykie die liekie van Ancient of Days kon speel, want dis waar dit vandaan kom, um, en as julle die ouwe van daar, wat op sy troon sit so, in die volgende skyfie sien julle, een grafische voorstelling, die vier uh, dieren, die, die, die Heere, die God self, en dan die uh, stroom, wat uit, uh, vanaf, uit omvloei, en so, so moest dit min of meer gelijk het in Daniel, ach, ja, in Daniel's visioen. En dan kom sien ons, en, en selfs die nieuwe testamentische literatuur, verwijs na Jesus as die sien van die mens, dat aan hom word op, uit, op die ou einde, die finale koningskap gegeen, en, en dit verwijs natuurlijk na Jesus, sy tweede komst, wanneer hy finaal koningskap gaan oorneem, sy wederkomst, en, en daar dan nie meer uh, in een gebroke wereld gelewe gaan word nie. In verse 15 tot 28, 
lees ons van Danielse verskrikte reaksie, dat hy was ontsteld oor wat hy beleef het, vooral in vers 28, waar ons sien, ach, vers 28, waar ons sien, hy begin, hy begin verstaan, want nou is hier voor my uitleg gewees. In verse 16 en 27 sien ons dat, um, dat die Heere self, dat God self, vir Daniel een verklaring kom begee, van wat beteken hier die, ek wil amper sê, verskrikkelijke visioen met hierdie vier dure, want as hy oud het self so lees, dan, jy moet so kop hou, jy, jy verstaan nie eindelijk wat jy mee, mee bezig is om te lees nie. En dan sien ons, en dis hier so waar die parallel, sowel as die verskille met Daniel 2 gaan inkom, is ons kan sien hoe Daniel 7 en Daniel 2 met mekaar vergelijk word, en as, uh, as ons kyk na die volgende skyfie, dan sien ons dat elke dier verteenwoordige koninkryk wat oorneem op die wereld. Um, die eerste koninkryk was natuurlijk die koninkryk van koning Nebukadnezar, die Babylonische koninkryk. Die tweede ene is die ene van koning Koris en die, die koninkryk van die mede en die perse. En dan die derde koninkryk wat nou nog sou kom, uh, van, van Daniel het die eerste twee koninkryke beleef, is natuurlijk die koninkryk van die Grieke, en dit was Alexander die Grote, um, wat by voorbeeld die wereldstad Alexander in Egypte gestig het, om te, te die intellectuele hoofdstad van die wereld te gemaakt het, en waar ons gemeente sy naam vandaan kom, want die Faros was die oorspronkelijke lichthuis in die stad Alexandria. En dan die vierde koninkryk, wat begin kom het en waarvan daar die deel van die profesie nog nie klaar vir, vir is nie, die Romeinse rijk wat oorgeneem het en wat baie anders as al die ander rijke was, baie vreder um, en ook kan selfs daar gaan lees in buiten bybelse literatuur. So as ons kyk na die parallelle en die verskille met Daniel 2, um, dan sien ons in Daniel 2 was koning Nebukadneser sy beeld die kop van goud, die boors van uh, silver, die, die romp uh, van brons en natuurlijk die voete van eister, ach die bene van eister en die voete van klei en dan sien ons hoe die klip op die ou einde, wat natuurlijk Jesus Christus is, die voete die uh, verbrijsel in die beeld val. En so is Jesus die hoeksteen wat dier die wereld nie aangeneem is nie, wat op die ouwende die hoeksteen van sy volk geraak het. As ons kyk en ons sien dat daar is een parallel en een verskil met elkeen van die koninkryk, Daniels tweese droom uh, van koning Nebukadneser wees hier die beeld in al hierdie metale, edelmetale en dan in Daniel 7 sien ons die parallele beeld, maar in al die verskrikkelijke dieren. En waarom is dit so? En die mooie uitleg is, is dat, dit is hoe die mens somtijds daarna kyk, en dit is hoe God daarna kyk. Want hierdie visioen is geboren vanuit God. Ek denk daar gaan iemand sy alarmpie af in sy kar. Um, so Daniel 2, die standbeeld van Nebukadneser, in sy droom wees ons hoe mense, na hierdie koninkryke kyk. Hulle is prachtig, hulle is kostbaar, hulle word hoogs gewaardeer, en hulle verdien ons lof en eerbetoning, en dit was allemaal groot koninkryke. Vanuit menselike oogpunt was dit uh, wonderlijk, ek wil amper sê, wonderlijke rijke wat gebouw is. En dan sien ons in Daniel 7, hoe God na die selle prentjie kyk, en dit wat somtijds vir die mens met sy kortsichtige oor so na sulke grootsheid en verhoogtheid kyk, sien ons hoe God het sien, en sien ons hoe God sien dat hierdie selle koninkryke, soos woeste dieren is, gefokus op verovering, plindering, vernietiging en oorheersing, en dit was waar van al hierdie koninkryke. En dan kom die rots, waar die standbeeld vernietig, die sien van die mens, wat dan finaal kon koningskap oorneem, en dit is Jesus. En dan bring dit ons by die vraag wat ons vandag begin beantwoord en, en miskien volgende week net na ander vlak kyk. En dit is hoe werk, hoe werk God sy, sy toelaatbare wil? 
want ons kyk na die mysterie, want dit is een mysterie, van God sy toelaatbare wil, want ons kan nie vraag vraag, as God dan nou een beheer is, soos wat ons wil verklarend, wat soos wat hierdie profesie en visioen eindelijk vir ons sê, hoekom laat hy dan al hierdie verskrikkelijke dinge gebeur? Hierdie laaste profesie is nog nie in teerste en vol in vervulling nie, want het gaan in vervulling wanneer Jesus weerkom. So ons is in die tydperk van hierdie vierde dier. En hoekom laat God het toe? So ons gaan definitief volgende week een bykie gesels oor die mysterie van Godse toelaatbare wil in een gebroke wereld wat altyd nie vir ons sin maak nie maar waar daar toch een bybelse antwoord voor is. En wat is die boodskap van Daniel 7? Eindelijk is dit een boodskap van hoop en bemoediging. Eindelijk wil die Heere vir ons door middel van hierdie visioen kom sê, al lyk dit of dinge slecht gaan, al lyk dit of daar geen hoop meer is nie, bly God in beheer en gaan die tyd, gaan naar een tyd kom, gaan naar een tyd kom, dat ons dit gaan beleef. Die wederkomst van Jesus Christus, hoe lang dit ook al mag wees. Hier is een boodskap wat vir ons kom sê, die tyd loop uit, want ons diene God wat ook buiten ruimte en tyd lewe. En daarom wil Daniel 7 vir ons kom bemoedig, wat in een wereld lewe wat maar bykie wild gaan op die oomlik. Um, as ons dink, die hele oorlog ten Hamas en Gaza het een bykie die oorlog weggetrek van dit wat in die Oekraïne gebeur, wat nog seker nog baie erger dinge gebeur, die geweldige oorlog in Sudan, waar daar honderde duisende mense sterwe, uh, Boko Haram wat in uh, Noord-Afrika amok maak, dan lyk het vir ons asof dit nie lekker gaan nie en het gaan nie lekker nie. Maar ons moet nie hoop verloor nie. Want ons, wat weet wie werkelijk een beheer is, en dat hierdie tyd ook voorbij gaan, ons is die draars van hierdie hoop. En die vraag is, word ons somtijds ingeslurp in die negatieve denken van ons land en van die wereld? En dan moet ek somtijds belei. Ek word somtijds ingeslurp word somtijds rarig ingeslurp. En dan kom die Heere en hy wil weer net ons perspektief optel om te sê, moet nie net vast kyk aan dit wat verkeerd is nie, maar kyk jy er vast aan die Heere wat in beheer is. En dan lyk dit nie so rondom ons hier. Is hy in beheer en gaan die tyd voorbij. En volgende week praat ons oor hoekom hy dinge toelaat wanneer het so slecht gaan want daar is een goeie antwoord daarvoor. Maar ons boodskap vandag is, hoop en bemoediging, God is een beheer. Vertrouw hom met jou leven. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Die so klomp profetiese woorde in Daniel en Heere, Ons sien hoe dit met der tyd in vervulling gaan en dan staan ons verstom dat Daniel wat geen idee gehad het hoe die wereld een dag gaan ontvou nie. Hoe hy so akkeraat sy droom en visioen nie kon sien en, en die verklaring selfs in die droom kon kry. Dat hy vir ons hoop vir die toekomst kan gee. Want jyre ons wat hier so in die moderne tyd lewe kon sien hoe die, hoe die profetiese droom stikkie vir stikkie in vervulling gaan. En Heere, as die eerste gedeelte is in vervulling gegaan het, dan is hier een ware professie. En dan kan ons vaststaan op die wete. Maar God is in beheer, ook van my leven. Heere, sien ons, dat ons hier met hierdie waarheid sal leven, dat ons nie mismoedig en moedeloos sal word, ten spuite van omstandighede nie. Maar dat ons sal vasthou en ons leven sal bouw, op die rots, op die hoeksteen, wat dier die mense, dier die bouwers afgekeer is, en dat ons ons leven sal bou, op die fundament van Jesus Christus, ons Heer en Verlosser. 
Amen.